മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് കരുതാനും വയ്യ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വേറെ വ്യക്തിയോട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവുകളുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും പല സമയങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലെല്ലാം മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അത് ഭയങ്കരമായി ചർച്ച ആവുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോകുക എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായപ്പോൾ പലരും പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയത് അതായത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ പുള്ളിയുടെ മകൻ പുറത്തു പോയി ഇത്രയും പൈസ സമ്പാദിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് വീട് പണിത് നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പൊക്കൂട എന്ന് പിള്ളേരുടെ അപ്പന്മാരമ്മമാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം പുറത്തു പോയതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കേരളം ഇല്ലാതായി പോകില്ല പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നത് എന്താണ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാൽ കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വെച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഉപരിപഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നത് തടയാൻ എന്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ളൊരു ചർച്ചയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരിക്കുലം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ചർച്ചകളാണ് സർക്കാർ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന രീതിയിൽ കുപ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെ തടയണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് കേരളീയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദർശ് സിറിൽ എം ജി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൈഗ്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുകയാണ് ആദർശ് അനു അശ്വിൻ കാലിക്കറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ക്യുവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് വിദേശ പഠനത്തിനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനു അനിൽ വേങ്ങോട് മുൻ പ്രവാസിയാണ് മൈഗ്രേഷനെ വളരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി എൽ ജോമി അധ്യാപകനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കുറയുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണോ ഇവിടുന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മറ്റുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം താഴുന്നു എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം അത് വേണ്ടത്ര ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ പ്രശ്നം എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കലാലയ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് പോലുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളതിനെപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് യൂറോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് പട്ടിക എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ് കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഡൽഹിയിലും മുപ്പതെണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിലും ആണെങ
ഞാൻ നേരത്തെ കോളേജുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ് സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാലേ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മികച്ച നൂറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ പട്ടികയിൽ ഐ ഐ ടി പാലക്കാടും പിന്നെ എൻ ഐ ടി കോഴിക്കോടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഫാർമസി കോളേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ് ഫാർമസി കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ഒരു ശ്രീചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചില മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പുറകിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം കൈവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വീക്ഷണമില്ലായ്മ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ മാറാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലായ്മ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കൊപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജീർണതയും ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരുന്നു കൂടാ പലപ്പോഴും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സമരം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചോ പരീക്ഷകൾ സമയത്തിന് നടക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സമരം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ഗൗരവത്തോടെ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് കരുതാനും വയ്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചോ ആറോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കേരളം പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്ര അധികം ഉത്കണ്ഠാകുലരാവുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഉത്കണ്ഠാകുലരാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമേന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം അത് പെട്ടെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതല്ല ഒരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യമായിട്ട് സർക്കാരും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വേണം അതുപോലെ പൊതുസമൂഹം അതിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻപോട്ട് പോയാൽ വരും കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്താനാവും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് പഠനം നിർവഹിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയുമായിട്ട് തത പരിചയപ്പെട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആകർഷിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മുൻപ് വിദേശത്തോ വിദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ പല പെൺകുട്ടികളോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് പല പെൺകുട്ടികളും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് അതായത് വളരെ സദാചാരപരമായി സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ് അതിനൊരു ക്യുവർ വ്യക്തിയാണ് ക്യുവർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എത്തരത്തിലാണ് അനുവിനെ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹികമായ അന്തരീക്ഷം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണോ അനു പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്യുവർ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളതിനുപരി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സദാചാര മുൻ ആ ഒരു കാര്യം മുന്
അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നടക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രികൾ പുറത്തിറങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമരം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ വിഭ വിഭ വളരെ വളരെ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിഭ വിഭൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളാണ് വിഭേൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കമ്മിങ് ഔട്ട് ചെയ്തതെല്ലാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവുകളുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും പല സമയങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ മുന്നിലെല്ലാം മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും വളരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടും അത് വളരെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെയധികം മുൻനിർത്തി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം പ്രഷർ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയമായുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദർശന് തോന്നുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്നത് ആസ്പിരേഷനലായിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്പിറേഷൻ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷനോ ആവാം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള കേരളം എന്നത് ഈ മൈഗ്രേ കേരളവും മൈഗ്രേഷനും തമ്മിൽ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ളതാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കച്ചവടത്തിനായോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾക്കായോ യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് ഉള്ള കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കണക്ഷൻസ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പട്ടണത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഒരു മലയാളി ഗെറ്റോ പോലെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കേരളത്തിലെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഇറയായ എഴുപതുകൾ മുതലുള്ള ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് വന്നു ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെയും കേരളത്തിന് കുടിയേറ്റമായി നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മലബാറിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ നിർണ്ണയിച്ച വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഈ റെമിറ്റൻസസ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ റെമിറ്റൻസസിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ റെമിറ്റൻസസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് നൂറ് ബില്യൺ ആയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ കേരളം അതിൽ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ തിരിച്ച് വരുന്നതിൽ അപ്പം കേരളം ഇതുപോലെ വിദേശികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അവരുടെ ഒരു എപ്പോഴും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അംബീഷൻ ഉള്ളവരാണ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു കേരള ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കോളേജുകൾ എടുത്താൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോളേജുകൾ അതിലേറെ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നവർ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലിപ്പോൾ നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരാരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുക എന്നതിൽ കേരള കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നത് ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷം പുറകിലാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തു പോയ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം ഗവേഷണ രംഗത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന
കാനഡയിലേക്കോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് റെമ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് മാക്സിമം ഒന്നര ഡോളറാണ് ആവറേജ് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് പോകാനാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിർത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല പല കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഞാനിവിടെ ഗവേഷണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഈ ബുദ്ധിശക്തി ചോർന്നു പോകുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ പോകണോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പെടുത്തുകണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോവാ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓ ശരിയാണല്ലോ ശരിയാണല്ലോ എന്നതിൻ്റെ അവസാനം എനിക്ക് തന്നെ സമ്മതി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ്പിരേഷണൽ ഫാക്ടറികളായി പുഷ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാവുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലായോ നമ്മുടെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായോ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസുകളിലും സ്റ്റോറികളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരമായി കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു വിദ്യ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി അവൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര അടിപൊളി ഭയങ്കര പാർട്ടി ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറുകളിൽ വില കൂടിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വില കൂടിയ മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഞാൻ പോകും നീ പോയി രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവിടെ അടിപൊളി ആയല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം പറയാം എടാ എൻ്റെ ആഴ്ചയിലെ ഒരു പത്ത് പത്തല്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ സ്റ്റോറികളിലൂടെ കാണുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത് അമ്പത് മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നാൽക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം അവന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം കാലം പ്രവാസി ആയിരുന്നു മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നു മുമ്പ് ഗൾഫിലോട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോയൊരു ട്രെൻഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കായിട്ട് യുവതലമുറ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് പലപ്പോഴും അവർ പോയി മുമ്പ് ഗൾഫിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ പോവുക അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ അയക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോകുന്നു അവർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവരവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആകുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു 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 ബഞ്ച് ഓഫ് തിങ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് വളരെ അത് നമുക്ക് ലീനിയറായി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ സങ്കീർണമാണ് ഈ വിഷയം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഞാൻ പ്രവാസത്തിനെതിരായ ഒരാളല്ല പ്രവാസി ആയിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കും ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യന് താഴെയുള്ള ഏത് മണ്ണും എനിക്ക് സമമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വമാനവനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിലൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും എങ്ങനെയാണത് ഭലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കേരളീയത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയോറിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് അത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഴുപതുകൾ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ദീപക് ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊക്കെ ഈ ടെമ്പററി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ നോവലിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിറങ്ങാനായതുകൊണ്ട് ഇരി നിൽക്കുമല്ലോ
ബിസിനസ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യു എസിലേക്കൊക്കെ നടത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ്സും ഉണ്ടോ അതുപോലത്തെ എക്സ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ പൈസ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളും അങ്ങനെ പോയ ആളുകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അല്ലാത്തൊരു ഒരു തരം കുടിയേറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അവർ പോയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത തലമുറയെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒച്ച് പോയിട്ട് അടുത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ബാക്കി ഭാഗത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ കുടുംബത്തെ മൊത്തം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരിവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പൈസ വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളില്ല എന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തേടി പോകുന്നവരാണോ എം ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ തേടി പോകുന്നവരാണോ നാലാം കട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പോയിട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അധികവും പക്ഷേ എങ്കിലും അവരൊരു സക്സസ്ഫുൾ യാത്രയാണ് നടത്തിയതെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ച് അവരപ്പുറത്തിട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോർട്ടറായിട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ വലിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ ഇപ്പോൾ കാട്ടിനകത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കടുവ മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കാട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി അതിന് തീരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന് അത് എഴുപതി പോയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പട്ടിണിയുടെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും വലിയ ഇടമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു നമ്മൾ ഈ കേരളത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു റീബിൽഡ് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പൈസ പുറത്തുനിന്ന് വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എക്കണോമി അത് സഹായിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ അത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മകൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഫിൻലൻഡിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പീരീഡാണ് കുട്ടികൾ കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കലായ ഒരു അപ്രോച്ച് ജീവിതത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവൾ ഈ സാധ്യമായ യൂട്യൂബുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്ക് പറ്റുന്നൊരു സൊസൈറ്റി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ തിരക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൾ പഠിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ വിധം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് സങ്കീർണമാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തോ പത്തനംതിട്ട വരെയുള്ളൊരു ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പണ്ട് കുട്ടികൾ പോയിരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് പോയിരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആകെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൊള്ളും അത്രയും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം ഈ സങ്കീർണതയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കയറ്റി വിടും ഇവിടുന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം പുറത്തു പോയതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും കേരളം ഇല്ലാതായി പോകില്ല പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നത് എന്താണ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകൾ വന്ന സമയത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ കർമ്മചാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ഏൺ വൈ യു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത് പുറത്തു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പഠനത്തിനൊപ്പം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവ
എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാനഡയിലേക്കോ യു കെയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മളതിന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ കേരളം ഒരു കെട്ട നാടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ തെറ്റാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള അവസ്ഥ അവസ്ഥ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെ അമേരിക്കയിലോ യു കെയിലോ ഒക്കെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല വിദേശത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ അവ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരുടെ എൻറോൾമെൻറ്റിൽ വലിയ ഇടിച്ചിലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാട് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് കൂടുതൽ കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് വലിയ ഫീസാണ് ഭാരിച്ച ഫീസാണ് ഈ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആളുകൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഉദാരമായ രീതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടുത്തെ സർവകലാശാലകൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ കാണുക ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേരാ പോയത് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയത് നാലര ലക്ഷം ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തു നിന്നും പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതുണ്ടാവണം പിന്നെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഈ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ആ താല്പര്യം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഉന്നത ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തേടി പോകുന്നവരൊന്നും അല്ല അതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നൂറ് സർവകലാശാലകൾ തിരഞ്ഞു പോകുന്നവരേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് വിദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലും മറ്റുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെഴുതേണ്ട സാറ്റ് ജി ആർ ഇ ജി മാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പരീക്ഷകളുണ്ട് അഭിരുചി പരീക്ഷകളുണ്ട് അതിന് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ജി ആർ ഇ ജി മാറ്റ് സാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പഠനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് സമീപിക്കുന്നവരാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള സർവകലാശാലകൾ തേടി പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഐ എൽ ടി എസ് പോലും നിർബന്ധമല്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ചില പരസ്യ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സർവകലാശാലകളിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കുകയോ പഠിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക ബിരുദം നേടുകയോ നേടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവിടെ തങ്ങാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും നിരത്തുള്ള ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ അവിടെ നില നിൽക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല അപ്പം ഈ ആസ്പിരേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പോലെ കേരളം മാത്രം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധിയും അല്ല ഇതെല്ലാ നാടുകളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം
പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ടൂറിസം രംഗത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇതിലൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് അങ്ങനെ തൊഴിലുണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ മുൻപ് വിശദീകരിച്ച സർവീസ് ആൻഡ് നോളജ് ഇക്കോണമിയിൽ കേരളം അഗ്രികൾച്ചറിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നയപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവതലമുറ ഏതാണോ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സഫലമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരം ഇടങ്ങൾ തേടി പോവുക എന്നുള്ളതും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു അത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർക്ക് തൊഴിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുക അത് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നേടുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ അത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ ടി ഐകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ടെക്നീഷ്യൻസാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ ഇംഗ്ലീഷ് നേരെ ചൊവ്വേ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇടം നേടുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നഴ്സുമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നഴ്സുമാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ ഇറ്റലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക യൂ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റുമെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ഭാഷയും ഇവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായി മാറിയേനെ അപ്പം അപ്പോൾ തൊഴിലധി തൊഴിൽ നേടേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമീഷ്യൻസോ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ കാണുന്ന വിദേശ സീരീസുകളാകട്ടെ അത്തരത്തിൽ വളരെ ലിബറേറ്റഡ് ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ആണ് പുറത്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ റേസിസം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പുറത്തു പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുക ഏകദേശം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്പം തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലി കൺട്രീസ് വരെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു കോഴ്സിന് പോകണം ഏതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളുടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം വൺ സി ആറോളം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളുടെ ഒരു എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ സി ആറിൽ അവിടെ ഒരു എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പുറത്ത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിനുള്ളിൽ അവരുടെ എം ബി ബി എസ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ പുറത്ത് പോകാൻ വളരെയധികം ഇനി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരവരുടെ കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പുറത്ത് പോകണം എന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആ സമയം തന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്പം നമുക്ക് ആ കുട്ടി എത്രത്തോളമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്കിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്
ഇവിടെ കഴിയും ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രീതികൾക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത രീതികൾ ശൈലികൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിൽ നിന്നാലും എന്നൊക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠിച്ചു കഴി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അവരുടെ വരുമാനം വരുമാനം വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോലിയില്ല പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ലോൺ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസമൊക്കെ അവർ ട്രെയിനി ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഇവർ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്ത് എന്താ എൻ്റെ ായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാം സേവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ മിക്കതും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം അവർ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അവിടെ അവിടെ നിയമിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് പിന്നെ ഉള്ള സാലറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ലോൺ ബേസുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജോലി സാധ്യതയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്ത് ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പം കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഭാവി അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനോ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യുക്രൈനിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് വന്നത് എത്രമാത്രം പുകിൽ ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം യുക്രൈനിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിയത്തില്ല യുക്രൈനിൽ എത്ര അറുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നങ്ങാണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഏഴായിരം പേരെങ്ങാണ്ട് തിരിച്ച് വരേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് എം ഇ എ പുറത്ത് എക്സ്ട്രേൺ അഫേഴ്സ് പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷത്തെയും കണക്കുകളുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പോയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം പേര് എന്ന കണക്ക് വരെയുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിലെ കണക്കുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ യുനെസ്കോയുടേതായ ചില കണക്കുകളുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണക്ക് വെച്ച് രണ്ടായിരത്തിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ ആ കണക്കൊക്കെ വളരെ അത്ര കൃത്യമായ കണക്കുകളാവാനൊന്നും വഴിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കണക്കുകൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരുന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പം വന്ന ഈ എം ഇ എയുടെ കണക്കുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് വെർബൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ മൈഗ്രൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് അപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിസയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ഇ എ കൊടുക്കുന്ന ഈ കണക്കുകളിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് കൃത്യമായ കണക്കുകളോ കൃത്യമായ പോളിസികളോ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ പോളിസികളില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ട്രാൻസ് നാഷണൽ ലോകളെ ലോസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനുകളും ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈഗ്രേഷനിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി യു എൻ നേതൃത്വം നൽകി രൂപീകരിച്ച ഒരു രൂപരേഖ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയാണ് അത് തന്നെ സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജി ആർ ഇ എഴുതി സാറ്റ് എഴുതി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി എം ഒ യു ആക്കി അങ്ങനെ പോകുന്ന അവരെ അവരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത
ഈ പൈസ കൃത്യമായി തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പൈസ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സിന് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് മകളെ വിടാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും താല്പര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിൽ നിന്നൊന്നും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് ഈ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ തന്നെയോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെയോ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരിതാണ് മാറിപ്പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അനു പറഞ്ഞതുപോലെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഐഡിയയൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ കസിൻസൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ പോലെയുള്ള ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം കാനഡയുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പി എസ് ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങണം ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വളരെ ആക്സസിബിൾ ഈ ആക്സിബിലിറ്റിയും ഈസിനെസും ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസുകളിലും വലിയ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കുറേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബൈലാട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫ്രാൻസുമായിട്ടും ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തെ ഓസ്ട്രേലിയായിട്ടും കാനഡയായിട്ടൊക്കെ ചില ബൈലാട്ടൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സുകളിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ ഇവരെ വിടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവരൊക്കെ ജോർജിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ജോർജിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി അവിടെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എം ബി എ അവ കാരണം എം ബി ബി എസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും വലിയ ജോലി സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്വാളിറ്റി നോക്കേണ്ടതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡേർലി ആൻഡ് സേഫ് മൈഗ്രേഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി കണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വിദേശത്തേക്ക് കുട്ടികൾ പോകണോ അതോ ഇവിടെ തന്നെ തുടരണോ അവരിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോളിസി ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചുരുക്കി എത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാം വിദേശത്ത് പോകരുതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു പലായനം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ശരിക്കും എവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിക്കാവുന്നതാണ് പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉയർത്തുന്നതിലും പുതിയ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലും പിന്നെ അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉയർത്തുന്ന
കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് പണം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യ വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാവുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് ഉദാരമായതാണ് ആളുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല പക്ഷേ ഈ ലോൺ എവിടെയാണ് പിടിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവനെ അടപട പടലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവന് ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു ഒരു ഒരു സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒരു തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനോ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ജീവനെ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലോൺ അത് അവൻ്റെ കിടപ്പാടം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും അത് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തിട്ട് അത് അത് തീർക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിലൊരു ചെറിയ ലോണുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പെൻഷനാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ തീർത്തും അത് അടച്ചതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യും കാരണം അവനത് അവിടെ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയല്ല നമ്മളൊരു ഒരു പശു മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റില കൃഷി നടത്തുന്നതിനോ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ മോശം ജോലി പുറത്തു പോയി ചെയ്യാൻ ഈ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഗൾഫിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് അത്ര എല്ലാ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസവും ബാങ്കുകാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വാങ്ങുന്ന മാസശമ്പളത്തിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് ഇരട്ടി എനിക്ക് അവിടെ ലോൺ തരാമെന്ന ഓഫറാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ അവിടുത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ശമ്പളത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മൂന്ന് നേരവും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒരു സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന യു കെയിലെ ഒരു പൗരന് രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ പറ്റത്തില്ല നമ്മളീ പോയ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ച് ഇടിചമ്മന്തിയും പുളിശ്ശേരിയും കഴിച്ച് കിടക്കുക കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ച് വെറും കഞ്ഞി വെച്ച് നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ പാട്ട കഞ്ഞി വെച്ച് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആളുകൾ എ സി ഇല്ലാതെ ഗൾഫിൽ ചെന്ന് കിടന്ന് അനുഭവിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു ഒരു ജീവിതം വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര ഒരു തരം ജനറലൈസ് ചെയ്തല്ലേ കാണുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു കേരളത്തെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് മോശമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ പോടാൻ നമ്മൾ പറയും അത് പറയണം ആ ഒരു അഭിമാന ബോധവും ആ ഒരു ഉയർച്ചയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും എൻ്റെ അകത്തളത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കും നോക്കണ്ടേ ജാതിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുതിർന്ന തലമുറ എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള തലമുറ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറത് ജാതി മേടിച്ചിട്ടാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നഗരത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരില്ല വാടക വീടെടുത്തെങ്കിലും അവരുടെ ഭാര്യയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ നഗരത്തിൽ കഴിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നയാരുടെ മകനല്ലേ ഇന്ന ജോലിക്കാരനല്ലേ ഇന്ന ജാതിക്കാരനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പോക്കിൽ അല്ലാതെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ
ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാലറിയുടെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാലറിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് രണ്ട് നേരം ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സാറ് അത് എത്ര ദിവസം അങ്ങനെ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് മാറും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്ന പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലല്ലേ പല കുട്ടികളും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇതില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്നേഹിതൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമുണ്ട് അയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെൻഷനറാണ് പെൻഷൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അയാളൊരു ബിലോ ആവറേജ് ജീവിതം നയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് ധനികനെ പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആ പെൻഷൻ കൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെൻഷൻ പൈസയാണ് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്തിനടുത്ത് വന്ന് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇവിടെ വീട് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഈ പൈസ നല്ലതാണ് അതിനായിട്ട് അവർ വളരെ ഞെരുങ്ങി അവിടെ ജീവിക്കും നാലും അഞ്ചും ആളുകൾ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കും ഇപ്പം തിരു ഗൾഫിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ തൊഴിലാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന് രാവിലെ നാ അഞ്ച് മണിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പഴങ്കഥയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം സമാനമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ച് പോയി പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവിടെ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരീസിലെ ഒരു റൂമിൻ്റെ ചിലവ് എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ പോ പാരീസിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പൈസ കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടുത്തെ പൈസ കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ അതെ ആ ഒരു ആ ഒരു കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം അതാണല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മിക്ക കുട്ടികളും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പഠിച്ച് സമ്പാദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ജീവി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മിക്ക കുട്ടികളും തിരിച്ചു വരാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പണം വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമെന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എം ബി എ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ യു എസിലോ യു കെയിലോ കാനഡയിലോ പോകും എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ അവിടെ പോകത്തില്ല എം ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഉക്രൈനിലോ അസർബൈജസ്ഥാനിലോ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ എം ബി എക്ക് അവിടെ പോയി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഭേദപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടും ഒരു അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ ഭേദപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഈ യു കെയിലൊക്കെ ചെന്ന് പെട്ട ആളുകൾ യു കെയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം അവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു മൊബിലിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വരും കിട്ടിയെന്ന് വരും ആ ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് പറ്റിയത് ഒരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ആളുകളുടെ മൈഗ്രേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണ് കൂടി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളത് അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറും ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ ശേഷം പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥിതി അവിടെ ഇപ്പോൾ ലേബേഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വന്നു ലേബേഴ്സ് പോകില്ല കാരണം അവിടുത്തെ പൈസ കൊണ്ട് അതിനേക്കാളും പൈസ ഇവിടെ കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിരു കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു മെയ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഗൾഫിലേക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതേസമയത്ത്
ഇത് ഇത് നമ്മ ഇത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയും രൂക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു തരം അഭിമാന ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മലയാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ കേന്ദ്ര കേരള മാതൃക മാത്രമാണെന്ന് ഇത്രയും വാദം ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എ കെ സെൻറ്ററിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ കാലത്ത് കേരള പഠന കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പം ഈ ഒരു രീതിക്കല്ലല്ലോ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രായുധ പരിഷത്തോ സി പി എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഈ നിലയ്ക്കല്ലല്ലോ കേരള പഠന കോൺഗ്രസിനെ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് എടുത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന അവകാശവാദം ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടറാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ലേ ഇതിൻ്റെ സംഗതികൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭരണത്തെക്കാളും മെച്ചാണ് ഈ ഭരണം എന്ന് പറയും അത് തന്നെയായി ഇത് തീരുകയും ചെയ്യും ഈ കെണിയിൽപ്പെടാതിരിക്കുക ഈ അതായത് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് യുക്തിയിൽപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദലേസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റി ഫാസിസ്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇടുന്ന യുക്തിക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൈഗ്രേഷൻ വളരെ സങ്കീർണമായൊരു വിഷയം ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അഭിപ്രായം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടേണ് ആകുലപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം എത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും കേരള സമൂഹത്തിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒഴുക്കിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പോക്കിനെ എത്തരത്തിൽ ആണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊന്ന് ചുരുക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യുക്തിക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ ചിന്താഭാരം ഒന്നും തലേ വെക്കാതെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പുറത്തങ്ങ് പോയേക്കാം ഇവിടെ ഇവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് പോവുകയാണ് ഈ പോകുന്നത് മിക്കവരും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഈ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടും പയണിയറായ സ്റ്റേറ്റും ആദ്യം ഇടപെടേണ്ട കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ പണ്ട് ഈ ജാതി പ്രശ്നം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജാതി പ്രശ്നം മൂലം നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പണ്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഇത് പണ്ട് പോലെയുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടോ നഗരങ്ങൾ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം വന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളിത് ഇനിയും ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട് നന്നാവുമോ നഗരങ്ങൾ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണോ ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആശയക്കൂട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കഴിയും പക്ഷേ അത് കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് വരും എന്നേ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മാനവ വിഭവശേഷി പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നാട് നന്നാകുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വന്തം നന്നാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് തടയാനൊന്നും പറ്റിയല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാട് നന്നാകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം നമുക്ക് നന്നാവാനൊരു അവസരം ആദ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുക്കും അതിനാരെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ആൾ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ വി ജെ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ പണ്ട് മലബാർ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു തിയറൈസേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോഗ്രസീവ് സിറ്റിസൺ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഒരാൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്നത് വഴി രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടോയ്ലറ്റുള്ള ഒരു മുറിയിൽ പോയി പത്ത് വർഷം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പത്ത് പേരെ കൂടെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പുള്ളി സാക്രിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിച്ചത് മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പ്രോഗ
എൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച സ്റ്റെയർകേസിൽ ഉന്തി തള്ളി വിട്ടിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കസിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനേ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ജോമി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് വളരെ ഉപകാരമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൽ അധ്യാപിക എന്നോ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ സം ആ ഒരു കാര്യം ക്യൂർ വിഷയമൊക്കെ സം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂർ വിഷയമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റികളോ ആയിട്ടോ അവരുടെ കാണിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടുവിടാൻ പാടില്ല ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ജോമി സാർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് അധ്യാപകരൊന്നും വളരെ മെയിനായിട്ട് അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ക്യൂവർ വിദ്യാർത്ഥി ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അത് അധ്യാപകർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബോധവും ധാരണയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കേരളീയം ഈ സമയത്ത് ഈ ചർച്ച വിഷയ എടുത്തതിൽ എനിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം അത് ഒരു റൈറ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കുട്ടികൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടോ കുട്ടികൾ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്നോ അവരെ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മോശക്കാരാണെന്നോ അഭിപ്രായമേ എനിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം ബൈ ആൻഡ് ബൈ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിത്തിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു സാമൂഹ്യമായ പഠനത്തിൻ്റെ മേഖല എന്ന നിലയിലാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി യു കെ പോയി പഠിച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു ബിരുദം എടുക്കുന്നതിലോ അതുവഴി ഇവിടെ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രായമായ രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ നാളെ യു കെ സിറ്റിസൺ ആയി തീരുന്നതിലോ എനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാതൃക ഇടം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അഭിപ്രായമുണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പോസിഷന് പോലും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ താമസിക്കാനാണ് നിനക്കിഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ മതങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ ചിന്ത പ്രധാന പ്രധാന മേഖലയായി കാണുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം മൈഗ്രേഷൻ എന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലെത്തട്ടെ ആകുലതകൾക്കൊപ്പം എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരെയും എല്ലാത്തരം ചിന്തകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടമായി കേരളം മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം നന്ദി